Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua Hôm qua chúng ta đã học Discourse Marker về cái chức năng hình như là thể hiện cái thái độ thì phải à, Chúng ta cùng xem lại nha Đúng rồi, ngày hôm qua mình học cái chức năng là thể hiện thái độ à, Thể hiện thái độ nè Rồi những cái ví dụ mình đọc là Nếu bạn hỏi tôi rõ ràng rằng tôi nghĩ thật buồn Đó là chức năng thể hiện thái độ Thể hiện ý kiến, thể hiện quan điểm Rồi tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chức năng mới là Discourse Markers Sounding less direct là những từ tăng tính lạch lạc à, giúp cho cái việc à, chúng ta nói ra nghe nó không có quá quá là trực tiếp. We are careful when we speak not to sound too direct or forceful. Chúng ta thường cẩn trọng khi mà nói để mà không có nghe quá là trực tiếp hay là quá là mang tính ép buộc. We use words and phrases such as like, maybe, short of to soften what we say. Hatches. Hatches là gì ta? Ta tự nhiên. Cái này có nghĩa là cái hàng cây. Mà sao tự nhiên ở đây nó có nè, nó mấy cái hàng cây này nằm về. Mình tra từ điển một chút nha Hatches là hàng cây là biết rồi nè Nó có À, một Rồi một nghĩa khác là một cách để mà bảo vệ thứ gì đó Ngăn lại À A word or a sound A word or a phrase that makes you say something that makes you say less stronger là một từ hoặc là một cụm từ mà làm cho bạn nghe nó nó bớt mạnh lại. Đó, cái này là về từ là từ chuyên ngành trong cái lĩnh vực là ngữ pháp. Rồi mình đọc cái này luôn nha mấy bạn. Hatches hay chest. We use hatches to soften what we say or write. Chúng ta sử dụng à, mình dịch cái này là từ giảm nhẹ đi. Từ giảm nhẹ. Mình sử dụng những từ giảm nhẹ để mà à, làm mềm đi cái mà chúng ta nói viết. Những cái từ giảm nhẹ là một cái phần quan trọng của à, hội thoại lịch sử. Hatches are an important part of polite conversation. They make what we say less direct. Chúng làm cho cái mà chúng ta nói nó bớt trực tiếp lại. The most common forms of hatching involve tense and aspect, model expressions, including modal verbs and adverbs, vogue, vague language, such as sort of, uh, sort of and kind of, and, uh, and some verbs. Là những cái uh, dạng uh, của từ uh, giảm nhẹ thường thấy nhất thì bao gồm là những cái thì và những cái khía cạnh. Uh, in, là nó nằm ở trong những cái thì và những cái aspect, những cái khía cạnh à, Rồi những cái uh, sự diễn đạt mà sử dụng Những cái mode of verb như là can, could, may, my in, Bao gồm là động từ khiếm khuyết, mode of verbs Hay là những cái trạng từ và những cái trạng từ Và những cái ngôn ngữ nó vague Có nghĩa là nó không có rõ không có người rõ nghĩa nên nó nhẹ nhẹ thôi vague có nghĩa là uncertain unclear nè đó là nó không có quá là chính xác những ngôn ngữ nhẹ nhẹ như là 
những cái từ như là sort of hay là kind of and những cái và những cái động từ khác là yeah. hatches là từ giảm nhẹ đây từ giảm nhẹ để làm mềm cái chúng ta nói đi we often use these words and expressions such as hatches chúng ta thường sử dụng những cái từ hoặc là những cái sự diễn đạt này như là những cái từ hoặc cụm từ để giảm nhẹ rồi apparently là rõ ràng rằng mình tra thử cái từ này coi mình có nói đúng nghĩa không nha apparently là as fast you know or as fast one knows or can see apparently nghĩa là là theo tôi biết apparently apparently À, theo như tôi biết apparently là theo như tôi biết apparent có nghĩa là gì ta apparent là có thể nhìn thấy được hoặc là hiểu được như là theo tôi thấy theo tôi hiểu là apparently à, nên là tính từ mình đọc cái ví dụ này để nhớ từ apparent nha mấy bạn apparent Apparent. Her happiness, her unhappiness was apparent to everyone. Là cái điều mà cô ấy buồn đó, cô ấy không hạnh phúc thì ai cũng thấy được hết. Ở đây nó hành văn hơi khác Việt Nam mình nè. Là sự hạnh phúc của cô ấy thì được thấy rằng, được hiểu đối với mọi người. Mình nhớ là D2 nè parent to somebody là ai đó hiểu gì đó rồi mình trở lại apparently mình đọc cái ví dụ nha apparently it's going to rain today là theo tôi thấy đó thì nó sắp mưa hôm nay rồi mình trở lại kind of là đại loại là perhaps là có lẽ roughly là uh, có cũng là sắp xỉ có lẽ hoặc là khoảng khoảng mình tra cái trường roughly này roughly là roughly roughly có nghĩa là approximately là sắp xỉ đi mấy bạn Roughly speaking, it's 2.25 million là nói một cách đại loại là nó khoảng 2.25 triệu Rồi, yeah, kiểu vậy, sắp xỉ Sắp xỉ, ví dụ như mình nói được con số thì mình dùng từ roughly Arguably 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 là một cách tranh luận hả? nghe kỳ vậy mình tra luôn cho mấy bạn cùng thấy cái nghĩa và cái ví dụ của nó nha Arguably 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 là used when stating an opinion or belief that we can we think can be show to be true là được dùng để mà tranh luận đó mấy bạn anh ấy uh, anh ấy uh, uh, tranh luận anh ấy uh, anh ấy là một cái vận uh, động là một cái cầu thủ cầu thủ đá bóng giỏi nhất thế giới nhưng mà cái điều này là Arguably, kiểu như là uh, Stating up in and can think and be sure to be true Là nó còn đang có thể thôi Có thể là cái này là sự thật Nhưng mà cũng có thể nó không phải là sự thật Là còn đang uh, em tranh cãi Để mình tra cầu việc cái arguably là gì nha
người ta có thể cho rằng arguably uh, uh, A is quite a marksman A quả là một tay súng cửa khôi marksman marksman là tay súng cửa khôi through though B is arguably a more courageous fighter trong khi người ta có thể cho rằng B là một cái uh, chiến binh dũng cảm hơn Arguably là người này cho như thế này, người kia cho như thế khác Đó là mọi người có vẻ tranh cãi với nhau, chưa có thống nhất cái quan điểm là Arguably là người ta có thể cho rằng Dịch của vậy cũng đúng, tại vì người ta có thể cho rằng thì nó cũng giống nhóm như này mấy bạn Arguably, the truck should not have been made available Người ta có thể cho rằng, hoặc là người ta đang tranh cãi rằng uh, mắt thuốc phiện hoặc là ma túy drug là những cái những cái chất kích chất kinh nghiệm đó thì không có nên uh, lẽ ra lẽ ra nên là không có được uh, available là kiểu như sẵn có đó. không có được hiện hiện diện là mình cấm nó đi rồi tiếp tục like là như presumable presume có nghĩa là cho rằng cái gì đó giả thuyết cái gì đó sort of kind of và nên nó có cái hòa thị không biết nó có ý gì không à đây nó có cái hòa thị để giải thích nè sort of is more common in British council à, in British English là cái từ này hay dùng cho tiếng Anh Anh kind of is more common in American English là còn khai đặt thì thường dùng trong tiếng Anh Mỹ I think, tôi nghĩ, maybe, có lẽ, probably, là có lẽ luôn Surely, là uh, khá là chắc, chắc rằng Just, just, là chỉ thôi Là cái này just uh, I just think that, là tôi chỉ nghĩ rằng đó. Nó khiến cho mình nghe nó bớt cái trực tiếp lại Nghe nó bớt cái uh, sự forceful là ép buộc người ta phải theo cái ý mình nghe cho nó khách quan hơn đó mấy bạn rồi mình đọc ví dụ một chút nha can I just ask you a question là tôi có thể chỉ hỏi bạn một câu thôi không we can properly add some more water to the source chúng ta có lẽ là nên có lẽ nên thêm một ít nước vào trong cái nước sốt Is this perhaps one of your first time driving a car? Có lẽ đây là một trong những lần đầu tiên mà bạn lái xe, có đúng không? Đó, mình thấy ba cái là just, probably, perhaps. Đó, đây là cái đầu tiên. Rồi, bây giờ mình so sánh một chút nè. Người ta làm một cái biện ước so sánh ra cho mình nè. Mình so sánh hai cái ý này coi nó khác nhau như thế nào nha. Compare. There's a new restaurant in town. We should probably try it next weekend. The statement is hat or subtent. Hat or subtent, so as not to sound too strong or forceful. Là cái câu này mình dịch ra là có một cái nhà hàng ở trong thị trấn, có một nhà hàng mới trong thị trấn. Chúng ta có lẽ là nên đi thử nó vào cuối tuần này đi, cuối tuần tới đi. Rồi, cái câu này, cái lời khẳng định này thì được làm cho nhẹ xuống, được làm cho mềm đi. Để mà nghe nó không có quá mạnh hay là không có quá mang tính bắt buộc. Rồi, bây giờ mình bỏ cái chữ này ra mình thấy nó làm sao nha. We should try it next weekend. There's the new restaurant in town. We should try it next weekend. We should try it. We should try it next weekend. Mình đọc lại nha. There's a there's a new restaurant in town. We should try it next weekend. Là có một cái nhà hàng mới ở trong thị trấn. Thị trấn chúng ta nên thử nó tuần tới. Là không có cái chữ này thì nó sẽ như thế nào đây? Cái câu này thì không có được làm cho nó mềm đi, không có được làm cho nó bớt mạnh lại không có làm cho nó nhẹ xuống và 
nó nghe thì khá là trực tiếp và có vẻ hơi bắt buộc nữa đúng không rồi vậy là mình đã xong cái chức năng này của discourse marker nó giúp cho chúng ta nghe bớt bớt trực tiếp lại bớt mang tính bắt buộc lại nghe nó khách quen hơn thì mình dùng những cái chữ như là just properly perhaps đó ở đây cũng dùng một lần chữ properly nữa rồi vậy là hôm nay chúng ta xong cái discourse marker chức năng này rồi mình còn một chút xíu nữa thôi là mình đã hoàn thành rồi Thì ngày mai chúng ta cùng học nốt Discourse Marker Và bữa tiếp theo là chúng ta sẽ ôn tập lại cái này nha mấy bạn Rồi bây giờ chúng ta trở lại trang web quen thuộc futurelearn.com Chúng ta tiếp tục Understanding IELTS Rồi, chúng ta sẽ vào trang này Tiếp tục với cái buổi trực tiếp Mình nên mở ở trên Facebook cho nó rõ ràng Đây, tự nhiên cái mình mở một cái mới luôn Rồi chúng ta cứ tiếp tục đi Facebook Live Broadcast uh, I'm here with the Understanding Hello. IELTS Educator oh, everybody. and we'll welcome for the next half hour to answer all your questions so let me just let everyone introduce uh, Rồi, mình lát lại cái này một cái nha Mình chỉnh chất lượng 1080 HD luôn Cho nó thật là rõ Hello everybody and welcome to our very first ever The same thing, who's, who's, who's asking about the level of formality and ask Should I try to be as formal as possible in the speaking test? And my answer to that, of course, would be no. But uh, what, what, what would you say to that, Karen? I would also say no, um, <clears throat> because coming across as too formal will not sound very natural. And the exam is about communication. And uh, <coughs> so to be as relaxed and natural as possible is what the examiner is looking for. However, you don't want to be too informal um, and giving the examiner a hug and being their best friend. <laughs> Đó, ngày hôm qua mình nghe tới đây là đừng có trở thành bạn thân của giám khảo đừng có chạy tới mà ôm họ đó nhưng mà hôm qua mình nói mình nghe tới đây rồi yeah uh, I, I, I think that I mean when, when I try to say this I, I try to always say, say to people you should speak to the, the examiner in the same way as you'd speak to a colleague at work for example yeah. you know uh, à, là mình nói chuyện với lại giám khảo thì mình nói giống như là đồng nghiệp với nhau not like your best friend drink or something like that, but just, you know, a, a normal kind of level like that. Uh, I think a lot of students try to be too formal sometimes when they're preparing. And I... À, ông, bạn, cái, cái thầy này thấy là đôi khi thầy thấy là nhiều bạn uh, quá là trân trọng đi. Perhaps they have experience of other exams where that is a requirement, whereas in IELTS, really the communication... Uh... À, cái yêu cầu của IELTS chỉ dừng lại ở mức là giao tiếp thôi. And the naturalness. Đó, là cái sự tự nhiên. What you're really going for. Okay. okay. Um, now we've got some questions that are not on speaking coming in. Uh, unfortunately, this one is written in Cyrillic, so I can't read the name. Uh, but the question is, uh, 
it's to do with what, what we will speak about a bit later. Uh, that when listening, uh, they can Nên là về phần nghe, khi mà nghe understand a một cái câu hỏi khác nữa bạn. Thing, but then can't remember the details when it comes to. À, là khi mà nghe thì chúng ta không thể nào ghi nhớ được những cái chi tiết. Answering the questions. So, uh, off the topic of speaking, just for a moment, let's let's talk a little bit about listening. Um, Freddie. Yeah. So, uh, basically, if you're having difficulty when um, answering the question because you can't remember the answer. Yeah. À, còn nghe thì nó sẽ gây khó khăn là nếu mà không có nghe được cái chi tiết đó thì nó sẽ khó cho chúng ta trong việc trả lời câu hỏi. Um, yeah, that's that's an interesting uh, question. Well, I mean, you basically could uh, practice by looking at by after you're practicing just um, looking back at the transcript. À, là thầy cho chúng ta là nên luyện nghe khi mà luyện nghe thì nhìn lại cái phần transcript and just trying to uh, think about uh, how the answer was said and what was said would be a good way of um, uh, kind of developing your uh, listening skills. Cái đó là cái cách để mà để chúng ta phát triển cái kỹ năng nghe. Well, and not not just as well uh, when you listen, not just uh, trying to listen for um, the answer, but trying to remember the words that the speaker said. So you can practice. À, đừng có cố gắng nhớ cái câu trả lời thôi mà hãy nhớ những gì mà cái người người ta nói. Are listening to answer the questions, but you could also practice to develop your decoding skills, and that might involve playing the listening and then um, just pausing it and trying to write down the last five or ten words that the speaker said. Um, là thầy nghe là đừng có ráng mà nghe cái uh, câu trả lời thôi, cũng nên ghi chú lại là một năm mười từ gì đó về cái bài nói. Once you have kind of developed your decoding skills, your ability decoding to decoding skill, là kiểu như là viết có đó, nè, kiểu vậy. Remember words, uh, then you can start thinking um, about the meaning and the correct answer to questions. I'm, I'm saying this because sẽ nhớ được cái ý nghĩa của các bạn nói và cũng sẽ trả lời được cái câu hỏi. In listening, there are different processes involved, and the first process. Um, is related to decoding the words. Once you have decoded the words, then uh, your brain will try to make sense of. Uh, à, khi mà chúng ta viết xuống được, chúng ta đã viết xuống được thì cái não của chúng ta sẽ xử lý được cái thông tin. The meaning and um, a lot. Cái ý nghĩa của cái bài nói. Of course, books are quite focused on understanding. Comp- Và chúng ta sẽ tập trung vào cái phần hiểu but do not really develop um, decoding skills so much. Okay, uh, just, just to leap back. Playing, listening, and then um, just pausing it and trying to write down the last five or ten words that the speaker said. Um, once you have kind of developed your decoding skills, your ability to remember words, uh, then you can start thinking um, about the meaning and the correct answer to questions. I'm, I'm saying this because there's li- in listening. Yeah. Different processes involved, and um, the first process. Um, is related to decoding the words. Once you have decoded the words, then uh, your brain will try to make sense of um, the meaning. And um, a lot of course books are quite focused on understanding comprehension, but do not really develop um, decoding. À, là thầy nói là nhiều bạn chỉ tập trung vào cái phần nghe hiểu thôi, ráng hiểu làm sao thôi, nhưng mà không có tập trung được phần decoding. Nên là gặp khó khăn là như vậy. Was so much. Okay. Uh, just, just to leap back to speaking, sorry to be bouncing about uh, uh, so much, but questions are coming in thick and fast and uh, uh, we're trying to respond to them. Uh, have... Là, thầy nói là bây giờ chúng ta trở lại cái phần nói đi tại vì có quá nhiều câu hỏi rồi, mọi thứ nó nhiều hơn rồi. I have an interesting question from Amina, which is the opposite to the one we dealt with at the beginning. Amina is saying, uh, I speak very fast, and 
I tend to finish early in, in the different uh, parts of the test, of the speaking test when practicing. Uh, is that a problem? That's the opposite from what people were asking mm -hmm. about earlier. Uh, uh, we're trying to respond to them. Uh, I, have a, I have an interesting question from Amina, which is the opposite to the one we dealt with at the beginning. Amina. Saying, uh, I speak very fast. And I tend to finish early in, in the different uh, parts of the test of the speaking. When practicing, uh, is that a problem? That's the opposite from what we were asking mm -hmm. about earlier. Uh, Niraj, what do you think? Well, I'd say um, try to develop your answers a little bit more. Think about mm -hmm. um, different language functions, for example, explaining your answer more, giving examples of what you're saying, or giving justifications. or. I have an interesting question from Amina, which is the opposite to the one we dealt with at the beginning. Amina is saying, uh, I speak very fast, and I tend to finish early in, in the different uh, parts of the test, of the speaking test, when practicing. Uh, is that a problem? That's the opposite from what people were asking mm -hmm. about earlier. Uh, Niraj, what do you think? Well, I'd say um, try to develop your answers a little uh, phát triển cái câu trả lời của bạn một chút nữa. We'll think about mm -hmm. um, different language functions, for example, explain. Uh, nghĩ về những cái chức năng khác nhau của ngôn ngữ. I tend to finish early in, in the different uh, parts of the test, of the speaking test, when practicing. Uh, is that a problem? That's the opposite from what people were asking mm -hmm. about earlier. Uh, Niraj, what do you think? Thầy này là thầy Nira. Well, I'd say, um, try... Đây, thầy Nira đây to develop your answers a little bit more. Think about mm -hmm. um, different language functions, for example. Different function, lang different language function result. Huh? Explaining your answer more, giving... À, là sử dụng những cái chức năng ngôn ngữ khác nhau để mà giải thích cho cái câu trả lời của bạn. Examples of what you're saying. Rồi, đưa ra ví dụ or giving justifications or if là đưa ra những cái minh chứng indications of what you're saying uh, in order to keep producing language the idea is to keep là chúng ta nên tiếp tục nói nói ra nói ra ngôn ngữ speaking and continue until the examiner says that's fine that's enough rồi chúng ta nên tiếp tục nói khi mà Giám khảo của người ta nói là ok, được rồi. So you, okay. you've got to keep adding ideas to show that you're fluent, to show that... Và chúng ta nên tiếp tục nói ra những cái ý tưởng của mình để mà cho thể hiện rằng mình fluent, mình trôi chảy. Và mạch lạc nữa. As well, that perhaps you're speaking too fast. Mm. Um, yeah, it's not good to speak too slowly, but also. Rồi, nhưng mà nếu mà nói nhanh quá thì cũng giống như là nói, kiểu như là nếu nhanh quá cũng không tốt mà nói chậm quá cũng không tốt. If you start speaking really fast, that um, doesn't sound very good either, and you could lose marks for pronunciation. À, nếu mà nói nhanh quá thì sẽ mất đi cái điểm phát âm đó, tại vì mình nói nhanh mình đâu thể nào phát âm rõ được từng chữ đúng không? I think that's a very interesting. Yeah, Alistair, carry on. Sorry. I think that's a very interesting point actually, because frequently I find myself um, recommending my students slow down. Slowing down is is very beneficial in a number of ways. Thầy này đôi khi là thầy phải kêu học trò với thầy là nói chậm lại. I think it helps you with pronunciation. It helps you with your grammar because you've got a little. Nói nói chậm lại sẽ giúp cho chúng ta về phần phát âm, về phần ngữ pháp more thinking time và nhiều thời gian hơn để suy nghĩ helps you with your ideas as well and I cũng giúp chúng ta về mặt ý tưởng nữa when my students listen to me speak and make sure they don't speak faster than I do and that's their benchmark and when they speak faster than I do in class I encourage them to slow down the slow sao là thầy này nói nhanh rồi tụi nó nghe rồi tụi nó nói theo nhanh theo rồi thầy này kêu tụi nó slow down a very interesting point actually because frequently I find myself um, recommending my students slow down. Slowing down is, is very beneficial in a number of ways. 
I think it helps you with pronunciation. It helps you with your grammar because you've got a little bit more thinking time and it helps you with your ideas as well. And I recommend that my students listen to me speak and make sure... Listen to me speak. Là nói, nghe thầy nói. They don't speak faster than I do. And that... They, and they don't speak fast as I do. À, là mấy bạn này thấy, nghe thầy nói, rồi thấy thầy không có nói nhanh bằng thầy. They're benchmarking. When they speak faster than I do in class, I encourage them to slow down. But slowing down can actually be quite difficult. Mm. It, so then I do. And that's their benchmark. And when they find myself um, recommending my students slow down, slowing down is, is very beneficial in a number of ways. I think it helps you with pronunciation. It helps you with your grammar because you've got a little bit more thinking time. And it helps you with your ideas as well. And I recommend that my students listen to me speak. And make sure they don't speak faster than I do. À, thầy kêu đúng rồi, mình hiểu đúng đó. là mình thầy học trò nghe thầy nói nhưng mà thầy nói nhanh, thầy nói nhanh nhưng mà thầy kêu mấy bạn là đừng có nói nhanh như thầy. That's their benchmark. And when they speak faster than I do in class, I encourage them to slow down. But slowing down can actually be quite difficult. Because mm. yeah. can... Rồi cái việc nói chậm thì đôi khi cũng hơi khó a fast speaker, slowing down isn't, isn't natural for you to do. And I find that when I recommend people slow down, they don't actually slow down, they just leave spaces between groups of words. <cười> and then they'll pause between the spaces. And that's not helpful either. So à, it's... Là khi mà thầy kêu mọi người nói chậm đó, thì không, mọi người không có thực sự là nói chậm. Mà mọi người chỉ để cho cái việc mà phát ra từng chữ nó xa nhau ra thôi. Nó cái spacing này mình nói ra từng chữ, từng chữ, từng chữ. Thì nó, nó làm cho việc chậm lại, cho cái việc nói của mình chậm lại và cái điều đó thì nó không tốt, cái kiểu đó thì nó không tốt. Để mình nói dừng 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 thì mình sẽ ngừng, mà ngừng như vậy thì nó không có tốt. See a skill to develop to perhaps, learn. Perhaps the answer is using more discourse markers. I think we mentioned that one of the steps. Đó, là bây giờ thầy này nói về discourse marker nè, là nói về những cái discourse marker. Thầy này nói là nên dùng cái đó. And of course, your little words like well maybe perhaps using these as pauses uh, in order to introduce a little bit of time before you produce the next sentence. Đó, là thầy nói là nên dùng discourse marker để mà uh, tranh thủ một vài phút trước khi mà mình kiểu như là mình uh, dừng lại chút xíu để mà mình nói chứ không phải là mình ngừng lại đi mình im ru thì nó không có tốt. And of course, uh, you know, I, I do this a lot when I'm preparing people for public speaking and so on within that is that nerves of course tend to make you speed up as well and, and uh, when people listen to recordings of themselves speaking back uh, they're always surprised at how quickly they speak so mm -hmm. I think it is a it's the next sentence mm -hmm. and of course uh, you know I, I do this a lot when I'm preparing people for public speak và đúng rồi tôi sử dụng cái điều đó khi mà à, chuẩn bị cho mọi người cho cái uh, diễn thuyết trước công chúng hay là Nói trước đám đông đó. So on within that is that nerves of course tend to make you speed up as well. And, and là narrow the course, là kiểu như nó, nó sẽ giảm bớt cái thời gian mà chúng ta suy nghĩ. Hả? Nghĩ về cái mà sao nói sắp tới. Uh, when people listen to recordings of themselves speaking back, uh, they're always surprised at how quickly they speak. So mm. I think it is a useful skill to try to just listen to yourself and to... And Và, Thầy nghĩ là cũng sẽ là một cách tốt để mà tự tự nghe lại bản thân mình rồi mình nói như thế nào nhanh ra sao. Practice going a little bit slower and to try to. Rồi sau đó luyện tập để mình nói cho chậm lại. A tempo in mm -hmm. your speaking because you don't want to race ahead as Alistair says and as as Nira says you know that gives you thinking time it, it can improve your accuracy there's a lot of arguments for that. Okay. Rồi. Okay. Để nghe lại cái chỗ này and to practice going a little bit slower and to try to set a tempo in mm -hmm. your speaking because you don't want to... Rồi, hãy cố nói theo cái tempo là cái nhịp mà chúng ta thường nói chuyện bình thường đó. To head, as Alistair says, and as, as Nira says, you know, that gives you thinking time, it, it can improve your accuracy, there's a lot đó, of... Nó sẽ giúp chúng ta nghĩ về những cái thứ mà chúng ta nói, rồi chúng, giúp cho chúng ta nói đúng hơn. It's for that. Okay, uh, moving on to a different area, we have a question from Bob Chen who's asking, um, will the examiner uh, be assessing my accent? Uh, okay. thầy, mấy cái thầy giám khảo, người câu hỏi tiếp theo là mấy thầy giám khảo có đánh giá về cái uh, 
cái giọng của tôi, cái giọng nói tiếng Anh của tôi hay không Ví dụ như mình là Vietnamese accent Bạn khác là Singaporean accent Kiểu vậy So basically asking Is accent one of the criteria that will be assessed in the test? Um, who hasn't spoken for a while? Karen, I think. Over to you. Um, so... Rồi, câu này là cô Karen nha mấy bạn. Cô Karen sẽ trả lời cái câu hỏi về cái giám khảo có đánh giá cái phần này là giọng đọc hay là không. Again, it's a, um, as we were talking about, it's an exam for communication. So the only issue with accent and pronunciation is included in this aspect as well is can the examiner understand you so là chủ yếu mình nói làm sao mà cái giám khảo người ta hiểu được mình là ok lots of different accents even amongst ourselves um, ừ. thầy cô nói là có rất là nhiều cái giọng cái giọng nói tiếng anh khác nhau thậm chí là trong số những cái giám khảo những cái thầy cô ở đây thì cũng có rất là nhiều cái giọng khác nhau rồi We're here today in the way that we pronounce certain words. Um, and right. But so long as the examiner can understand you, uh, it's not a problem if you have a bit of an accent. However, yeah. It's super strong, and the examiner is going looking a little bit confused. Me. Kiểu như là nếu mà cái giọng của mình, tại vì cô thấy cái giọng của cô là. And the examiner understands you. So we have lots of different accents, even amongst ourselves, um, who are here today, in the way that we pronounce certain words. Um, but so long as the examiner can understand you, uh, it's not a problem if you have bit of an accent. However, if it's super strong and the examiner is going looking a little bit confused. Chuyện như là nếu cái giọng của mình quá là mạnh thì lúc đầu cái mặt của uh, giám khảo sẽ hơi nhăn một chút tại vì hơi bối rối. <cười> so again, a way to test this is to record yourself and ask someone to listen to you and if... là để mà là biết là giám khảo có hiểu mình không thì chúng ta cứ nghe lại bản thân mình nói rồi cho người khác nghe mình rồi nói về đánh giá mình một chút về cái cách mà mình nói chuyện understand you well rồi người ta có hiểu mình không then it's all good yep. và tất cả sẽ ổn thôi okay Uh, we have lots of questions coming in. Uh, okay, so some some technical questions there very quickly. Mary Ellen Rod. Thầy nói là bây giờ chúng ta có nhiều câu hỏi lắm luôn rồi. This excellent question. Can we use contractions during the speaking test? Uh, Can we use contraction during during the the speaking test? Contraction là gì ta? Niraj. That's fine. Absolutely fine. No problem. Mm-hmm. And I'd go further and say, not only is it no problem, but you should really use them because it makes your speech sound more natural, uh, if possible. Okay, uh, we have more questions on act. Yourself and ask someone to listen to you, and if they can understand you well, then it's all good. Yep, definitely. Okay. Uh, we have lots of questions coming in. Uh, okay, so some some technical questions there very quickly. Mary Ellen Rodriguez, excellent question. Can we use contractions during the speaking test? Um, Can we use contraction? Contraction là gì mấy bạn? Contraction, nghe như cái hợp đồng á. À, là mình nói nhau À, giống như là Đây, 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 đây Mình cũng có like cái trang của cô Liz này nè mấy bạn IELTS Liz Là hồi trước lúc mà mình thi IELTS thì mình cũng có like cái trang của cô này Cô này có rất là nhiều tài liệu miễn phí Rồi, construction là sao? Construction là one nè, go nè Đó Mấy bạn thấy không? Cái này, cái bài này cũng khá, à, cái bài này cũng đơn, cũng không ngắn lắm. Ngày mai chúng ta cũng tìm hiểu cái bài này ha. Tại vì trang của cô Liz này mình thấy cũng uy tín đó nha. 
Rồi ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài này Mình sẽ cho nó vào à, Vào à, danh sách đọc Rồi mình tiếp tục Contraction là wanna gonna Rồi đó mình nói âm vô Niraj That's fine, absolutely fine, no problem Rồi thầy Nira nói là uh, Ok, điều này ổn, không có gì đâu I'd go further and say not only is it no problem but you should really use them because it makes your speech sound more natural. À, thầy, thầy Neil thì nói thêm là nên dùng luôn tại vì nó sẽ giúp cho bạn nghe tự nhiên hơn. Uh, if possible. Okay. Uh, we have more questions on accent. Uh, hold on a second. I'm having some small trouble scrolling. Uh. Oh. Thầy này nói là more struggle strolling là có nghĩa là thầy lăn chuột không có được. <cười> uh, there's, a, there's a few people asking questions about, uh, okay, the word idiom is coming up. Uh, uh, few... The word idiom coming up có nghĩa là về thành ngữ thì sao? Sử dụng thành ngữ. And we have some questions from people asking, uh, should we use idioms? And other people asking, what does it mean in the band descriptors when they talk about idiomatic language? Uh. So I thầy này nói là nhiều bạn thì hỏi về cái việc sử dụng thành ngữ còn nhiều bạn thì hỏi về idiomatic language idiomatic language là những cái từ mà những những cái người bạn sớm người ta hay nói với nhau nghe nó rất là địa phương ví dụ như ở Việt Nam mình thì à, ví dụ như mình nói câu bệnh gì đó mặc cử để mà mình nói về cái sự à, mình không từ chối cái gì đó, đó thì nghe nó rất là Việt Nam thì nếu mà idiomatic thì nghe nó rất là Mỹ nghe nó rất là There is a confusion there that I think we could perhaps help to. Đó, và mọi người đang hơi nhập nhằng chỗ này và bây giờ chúng ta sẽ giải thích. Uh, Freddy, Herbert. Yeah, sure. This is a, a question that comes up a lot actually because um, yeah, the, the, there's a difference between idioms and idiomatic language. Um, it... Là có sự khác nhau giữa thành ngữ và ngôn ngữ nói cho nó giống cái người bản xứ are expressions where the words um, the literal meaning of the word changes so um, for example if you say a piece of cake um, it means it à, thầy nói là thành ngữ là một cái cụm từ mà nó đi với nhau nó sẽ có một cái nghĩa khác ví dụ như a piece of cake là một mẫu bánh đúng không nhưng mà nó đi với nhau mình nói ra thì nó sẽ có nghĩa là dễ dễ ẹ dễ như ăn bánh à, như vậy easy But um, these are actually not very important to use in um, the IELTS test. Rồi, thầy nói là idiom thì không có quá quan trọng trong cái bài cái việc nói trong cái bài thi IELTS. Um, idiomatic language is something different. That is natural native speaker expression. Rồi, thầy nói là uh, idiomatic language. Nó thật ra là cái cách mà diễn đạt tự nhiên uh, nghe giống người bản xứ which usually does not actually um, include idioms. And here we're talking um, things like collocations. Um, these are very important to learn and can help you to get a high score. It's easy, but um, these are actually not very important to use in um, the IELTS test. Um, idiomatic language is something different. That is natural native speaker expressions which usually does not actually um, include idioms and um, here we're talking um, things like collocate Rồi, chúng ta không có nên uh, sao ta không nhất thiết phải thêm vào những cái thành ngữ um, these are very important to learn and can help you to get a high score um, idiomatic language is something different that is natural native speaker expressions which usually does not actually um, include idioms and um, here we're talking um, things like collocations uh, à, mà hãy nghĩ về những cái như là collocation là những cái từ nào mà hay đi với nhau mà bản xứ hay nói như mình hay nói là fast train đó, chứ không phải quick, quick train đúng không These are very important to learn and can help you to get a high score. Và những cái điều này thì rất là quan trọng để mà chúng ta học hỏi và để mà đạt được cái điểm số cao hơn. Okay. Uh, 
we've had a couple of questions. We had two questions come in from one person. One is from someone who says that they have a slight stutter, uh, and this worries them about the, the test. Uh, and another person who's asking, who's saying uh, they have a friend who has, has, has a physical problem with speaking as well, and uh, will that mean that they have a problem in the speaking test as well? Um, who would like to talk about that? Uh, we've had a couple of questions. We had two questions come in from one person. One is from someone who says that they have a slight stutter uh, and this worries them about the, the test. Uh, and another person who's asking who's... Các bạn trước mình không nghe được. Slight stutter là stutter from someone who says that they have a slight stutter. Slight stutter, And this worries them about the, the test. Uh, gets a high score. Okay. Uh, We've had a couple of questions. We had two questions come in from one person. One is from someone who says that they have a slight stutter. Uh, slight stutter. And this worries them about the, the test. Và họ lo lắng rằng nó sẽ làm cho cái kết quả của bài thi nó xấu đi. And another person who's asking, who's saying uh, they have a friend who has, has, a, has a physical problem with speech. Right. Một cái câu hỏi khác là bạn nó có một người bạn mà có vấn đề về uh, have a problem with uh, physical, physical speaking là kiểu như là về cái khả năng nói của bạn đó thì chắc là nó có uh, đôi chút khiếm khuyết. As well, and uh, will that mean that they have a problem in the speaking test as well? Và điều này nó dẫn đến là có một có vấn đề trong cái việc mà nó nói chuyện bình thường. Um... Who would like to talk about that? One is asking basically if we have any advice about. Và, um, thầy hỏi là mấy thầy cô ở đây thì có ai muốn trả lời cái câu hỏi này không và đưa ra những cái lời khuyên. How to deal with things like a stutter. Và làm sao để mà giải quyết những cái uh, stutter như vậy để nghe xem nghe thêm coi có hiểu được cái stutter mà thầy nói là gì không stutter. Test and another one is asking, I guess. Uh, if if they have some disability or some problem which affect à, nếu mà và cái vấn đề nữa là một bạn khác hỏi là có một cái uh, khiếm khuyết như vậy có một cái uh, khuyết tật như vậy thì có thì uh, lại khuyên là gì speaking what can they do about that to help them in the test uh, who would chúng ta có thể làm gì để mà giúp đây to answer that uh, I'll, I'll, I'll have a go okay. so if if there's if there's something which is a disability then I think it's important to contact the test center and right. and actually và nếu mà bạn có um, bị khuyết tật đó thì bạn cứ nói với cái uh, trung tâm mà bạn đăng ký thi tell them about it because it might be that you can get some more time in the exam or there may be some assistance uh, available và uh, nếu mà nói trước như vậy thì người ta sẽ chuẩn bị cho chúng ta có thời gian để chuẩn bị cho chúng ta hoặc là dành thời gian nhiều hơn để cho chúng ta So, if there's something like that, then the center can can advise best about that. Right. Nếu mà có trường hợp như vậy thì cái trung tâm uh, cho cái trung tâm mà mở ra kỳ thi đó nó sẽ người ta sẽ uh, mình nói với người ta thì lúc đó thì người ta sẽ chuẩn bị tốt nhất cho mình. For a starter, that's a bit more difficult. Mm. But I think uh, for starter, ah, uh, starter là kiểu như là người mới bắt đầu hả ta? Stutter, mấy bạn. English people have stutters too. This is a feature of the way that people do speak. So. À, không phải rồi. Là cái này là cái gì trong lúc nói đó mà mọi người đôi khi cũng có đó. About this. For a stutter, that's a bit more difficult. Mm. But I think. Thầy nói cái vấn đề về stutter gì đó thì nó hơi khó một chút. Um, English people have stutters too. This is a feature of the way that people do speak. So, là, đây là cái vấn đề mà ai cũng gặp khi mà nói. Để mình coi coi trong cái transcript nó có cái chữ stutter này không nha. Transcript này. Ở 
trong đây rất là nhiều luôn Nhiều quá làm sao đây ta Không thể nào được hết Thôi Mình Mình tiếp tục nghe đi I think continuing to speak um, in your natural way and yeah. the examiner, because this is not a feature of speech, I don't think it would be penalized. But that, that's my feeling. How does other people think about it? Does anyone else want to add anything there? Yeah, I think it's important to get in contact with um, IELTS and the tech. To speak um, in your natural way and the examiner, because the center can can advise best about this for a stutter that's a bit more difficult mm. but i think um, english people have stutters too this is hay nói là cái người mà người ta nói tiếng anh thì người ta cũng gặp phải cái stutter gì đó feature of the way that people do speak đó cũng là một cái một cái điều mà khi mà người ta nói ra thì ai cũng gặp phải hết So I think continuing to speak um, in your natural way. And Rồi cứ thầy lời khuyên của thầy là cứ tiếp tục nói theo cái cách tự nhiên của bạn. Examiner, because this is not a feature of pronunciation. This is a feature of speech. I don't. Thầy nói là đây không phải là một đặc điểm của phát âm đâu. Nên mình đừng có ngại chỉ là một cái điều hiển nhiên của cái việc nói thôi. It would be penalized, but that, that's my feeling. How does other people? to speak um, in your natural way and the examiner because this is not a feature of pronunciation this is a feature of speech I don't think it would be penalized but that that's my feeling how does other people think about it? Does anyone else want to add anything there? Yeah, I think it's important to get in contact with um, IELTS and the test center before you... Thầy này cũng khuyên là nên liên lạc với lại trung tâm trung tâm mà mình đăng ký thi to take the test, um, there, there might well be some, as Alistair said, some procedures in place, but uh, you, you definitely make sure you contact them before you take the test so they know about the situation. Okay. Thầy khuyên là nên liên hệ với lại trung tâm để mà người ta biết về cái trường hợp của bạn. I think we're coming to the end of our time now. Uh, we still have a lot of questions coming in. Right. Thầy nói là chúng ta nên dừng lại uh, cái buổi live hôm nay nhưng mà cũng có rất là nhiều câu hỏi. Uh, but the questions that are still coming in we'll, we'll try to answer later in the comments under the video. Uh, à, rồi thầy sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi này ở phía dưới của cái uh, phần bình luận của cái uh, video này. At the moment, I think it's probably time for us to, to come to an end with this. Uh, so. Rồi, thầy rất là cảm ơn bởi vì chúng ta đã xem từ đầu tới cuối. Thank you all for coming. I hope you found our conversation useful. Rồi, thầy uh, nói là thầy mong là cái video của ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta cảm thấy hữu ích. Uh, we'll be having more of these sessions during the course, and I hope. Chúng ta sẽ có những cái phiên như vậy uh, nhiều hơn ở trong cái. Uh, at the moment, I think it's probably time for us to, to come to an end with this. Uh, so thank you all for coming. I hope you found our conversation useful. Uh, we'll be having more of these sessions during the course, and I hope more of the session session during the course. Managed to find them. We'll share this video on the step uh, on future. I said, share this video on the book of future learn. Term, and of course, it will be available here on the Facebook page to look at and view. Và nó cũng sẽ có sẵn ở trên ở trên Facebook của Princess Council để chúng ta xem. Anytime you want. And as I said, we'll share extra resources and we'll answer some of the other questions that you've asked in the comments under this video. But at the moment, it's time for us to go. So. Và thầy sẽ trả lời câu hỏi ở phía dưới phần bình luận. We've reached the end of our first live broadcast. Uh, I hope there haven't been too many technical problems. Uh, <laughs> thầy uh, rất là vui vì chúng ta đã hoàn thành cái đầu tiên này và mong rằng không có gặp uh, những cái lỗi nhỏ nó không ảnh hưởng gì. And I hope we see you again. Uh, everyone, would you like to say goodbye? Bye. Mọi người ơi, mọi người có muốn uh, nói uh, tạm biệt không? Bye. Bye. Joining us, bye. Thank you very much. Okay. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần uh, 
xem video của ngày hôm nay rồi chúng ta xem cũng cả tiếng đồng hồ chứ không ít cho mấy bạn rồi ngày mai chúng ta sẽ xem thêm cái phần uh, using contractions của cô Liz IELTS rồi ngày mai là có những cái việc như vậy rồi mình trở lại uh, future learn như vậy là mình xem xong video rồi thì uh, mình cũng dịch hết cái mấy cái này rồi thì uh, coi như là mình xong cái bước này phần common hình như mình cũng đọc rồi đúng không phần common là mình cũng rồi rồi ok ra mình đánh cái này là hoàn thành ngày mai mình sẽ đào sâu vô cái transcript này nó có rất là nhiều chữ nè đó mình đào sâu vô rồi uh, feature lên hôm nay là xong ngày mai mình đào sâu vô cái transcript của cái live video mình tắt cái này luôn rồi discourse marker thì ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục rồi, vậy coi như bài học hôm nay của chúng ta đến đây là xong. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.